để hỗ trợ thu gom, xử lý bã kẹo, dự kiến các nhà sản xuất và nhập khẩu kẹo cao su sẽ phải đóng 1/5% giá trị lô hàng vào quỹ bảo vệ môi trường. Cơ quan tư vấn tiêm chủng chính phủ Vương quốc Anh quyết định không khuyến nghị tiêm chủng COVID-19 đại trà cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Cơ quan quản lý dược phẩm Liên minh châu Âu cho biết họ đang xem xét nguy cơ xuất hiện tình trạng viêm đa hệ thống sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer. Ý điều tra một công ty của quân đội nghi bị một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc mua lại trái phép. Ứng viên Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 2 tháng 9 cho biết đối phó với Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính phủ của ông. Một bức tượng khổng lồ gây tranh cãi phát họa hình tượng vị tướng nổi tiếng Quan Vũ ở miền trung Trung Quốc đang bị tháo rỡ sau khi Bắc Kinh gọi công trình này là vô ích và lãng phí và đã ra lệnh loại bỏ nó vào năm ngoái. Hơn 188.000 người ở thành phố Hiroshima của Nhật và các khu vực lân cận đã được lệnh sơ tán vào giữa đêm vì tình này dự kiến sẽ hứng chịu những trận mưa lớn có thể gây ra lở lất. Latvia, một thành viên khối Liên minh châu Âu đã rút khỏi diễn đàn hợp tác giữa khối 17 nước Trung Âu, Đông Âu, CEEC và Trung Quốc sau quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan và bị Trung Quốc trả đũa. Bắc Kinh lo ngại việc này sẽ gây ra hiệu ứng domino và sẽ có thêm nhiều nước EU rút khỏi cơ chế này. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tổng hợp trưa ngày 4 tháng 9 của Decana TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Nhà sản xuất nhập khẩu kẹo cao su dự kiến phải đóng 1/5% giá trị lô hàng vào quỹ bảo vệ môi trường để hỗ trợ thu gom xử lý bã kẹo. Thông tin với báo chí ngày 3 tháng 9, ông Phạm Tuấn Hùng, vụ trưởng pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đề xuất trên nằm trong dự thảo nghị định quy định chi tiết về luật bảo vệ môi trường 2020. Quy định đưa ra nhằm yêu cầu nhà sản xuất nhập khẩu có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng tài chính với nhà nước và người dân. Lý giải đề xuất này, ông Hùng nói, kẹo cao su chủ yếu được làm từ nhựa nên tồn tại trong môi trường tự nhiên gây tác động xấu cho môi trường, sinh vật. Vấn đề lớn nhất của loại kẹo này là thu gom bã. Báo VN Express dẫn lời ông Hùng cho biết, bã kẹo cao su sau khi sử dụng gần như không thể thu gom. Trường hợp thu gom thì chi phí bỏ ra để làm sạch trên bề mặt đường phố, khu vực công cộng, trường học là rất lớn, gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phượng cho biết, nhiều nước trên thế giới đã có những quy định nghiêm khắc về trách nhiệm của nhà sản xuất đối với kẹo cao su, như Hàn Quốc áp chi phí 1,8% giá bán hoặc nhập khẩu từ năm 1993. Pháp sẽ áp dụng trách nhiệm mở rộng với nhà sản xuất từ năm 2024. Singapore ban hành lệnh cấm hoàn toàn kẹo cao su vào năm 1992. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới. Cơ quan tư vấn về tiêm chủng của chính phủ Vương quốc Anh đã quyết định không khuyến nghị tiêm chủng COVID đại trà cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Theo đó, Ủy ban Hỗn hợp về tiêm chủng GCVE ngày 3 tháng 9 cho biết trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nặng do virus corona mới rất thấp. Cứ một triệu trẻ em thì chỉ có 2 trẻ được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt nhi khoa. PICU. Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội vào ngày 28 tháng 8 đã thông báo với dịch vụ y tế của Anh rằng hãy sẵn sàng tiêm chủng cho tất cả trẻ em từ 12 đến 15 tuổi khi mô tả việc tiêm chủng là có lợi cho nhóm này. Vaccine Pfizer BioNTech hiện là vaccine COVID-19 duy nhất được cơ quan quản lý dược phẩm của Vương quốc Anh cho phép sử dụng cho trẻ em trên 12 tuổi. GCVE trước đây đã khuyến nghị tiêm một liều vaccine cho tất cả các trẻ từ 16 đến 17 tuổi. Giải thích về sự khác biệt giữa hai nhóm tuổi. GCVE cho biết hành vi xã hội và tỷ lệ lây nhiễm giữa hai nhóm tuổi khá khác nhau. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng mặc dù vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả chống lại bệnh nghiêm trọng, nhưng hiệu quả của nó trong việc giảm lây nhiễm phần lớn bị giảm trước biến thể Delta. Về tính an toàn của vaccine Pfizer-BioNTech, một loại vaccine theo công nghệ mRNA, GCVE cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng xác thực về mối liên quan giữa việc tiêm vaccine mRNA COVID-19 và bệnh viêm cơ tim. GCVE trước đây đã khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi bị khuyết tật thần kinh nặng, hội chứng đau và các trẻ em bị suy giảm miễn dịch. Trái ngược với Anh Quốc, Hoa Kỳ, Israel, Úc và một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu hoặc có kế hoạch tiêm vaccine đại trà cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Ở diễn biến khác, cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu cho biết họ đang xem xét nguy cơ của tình trạng viêm đa hệ thống liên quan đến vaccine COVID-19 của Pfizer, BioNTech. 
Cụ thể, theo Ipocam, Ủy ban An toàn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu đang xếp xếp một báo cáo về một nam thiếu niên 17 tuổi đến từ Đan Mạch đã phát triển hội chứng viêm đa hệ thống MES sau khi tiêm vaccine COVID-19. Hiện thiếu niên đã hoàn toàn bình phục, cơ quan này cho biết. Hội chứng viêm đa hệ thống rất hiếm và tỷ lệ mắc của nó trước đại dịch COVID-19 được ước tính từ 5 quốc gia châu Âu là mỗi năm có khoảng 2-6 đến 6 trường hợp trên 100.000 ở trẻ em và ở thanh thiếu niên dưới 20 tuổi và ở người lớn 20 tuổi mỗi năm có 2 trường hợp trên 100.000. Ủy ban này cho biết ở giai đoạn này không có gì thay đổi với các khuyến nghị hiện tại của EU về việc sử dụng vaccine COVID-19. Người phân ngôn của hãng Pfizer nói với Reuters, Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc đánh giá cẩn thận về hội chứng viêm đa hệ thống đang diễn ra và chưa thể kết luận rằng vaccine mRNA COVID-19 gây ra hội chứng này. Cơ quan quản lý châu Âu cho biết 5 trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống được báo cáo ở châu Âu vào ngày 19 tháng 8 sau khi tiêm vaccine Pfizer, một trường hợp mỗi loại sau khi tiêm vaccine của Johnson Johnson và Moderna. Dữ liệu an toàn do CDC và Pfizer công bố tại cuộc họp hồi đầu tuần không bao gồm bất kỳ trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống nào ở những người đã tiêm vaccine, vốn đã được cấp phép hoàn toàn ở Hoa Kỳ vào tháng trước. Ngoài ra, Ủy ban An toàn châu Âu cho biết họ đang điều tra các trường hợp đông máu trong tĩnh mạch, được gọi là huyết khối tĩnh mạch, liên quan đến việc tiêm vaccine của hãng Johnson Johnson. Hội chứng viêm đa hệ thống MES ở trẻ em là một tình trạng y tế mới được đặt ra gần đây có liên quan đến COVID-19 theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Các triệu chứng của hội chứng này gồm cả hai mắt xuất hiện màu hồng hoặc đỏ, hạch tuyến, bạch huyết mở rộng ở cổ. Sốt trong vài ngày ở trẻ sơ sinh mà không xác định được giải thích nào khác. Môi đỏ, nứt đẻ hoặc lưỡi đỏ trông giống như quả dâu tây. Ngoài ra còn có phát ban, bàn tay và bàn chân bị sưng cũng có thể có màu đỏ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 2 tháng 9 cho biết báo Ida và cháy rừng là những lời nhắc nhở chết người rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đã đến. Những cơn bão cực đoan và cuộc khủng hoảng khí hậu đang ở đây, ông Biden nói trong một bài phát biểu từ Tòa Bạch Ốc. Chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn, chúng ta cần phải hành động. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng ở Đông Bắc Hoa Kỳ sau khi mưa kỷ lục và lũ lụt tàn khốc ập đến New York và New Jersey. Mưa kỷ lục chút xuống bờ đông phía Hoa Kỳ là tàn tích của cơn bão Ida tấn công Louisiana hồi đầu tuần. Hiện hơn 1 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Louisiana và Mississippi vẫn chưa có điện. Nhà chức trách ước tính thiệt hại của cơn bão này có thể lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu làm tăng tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, chẳng hạn như các cơn bão nhiệt đới lớn. Ngoài ra, hạn hán và sóng nhiệt là điều kiện khiến các vụ cháy rừng lan rộng. Các quan chức thời tiết Hoa Kỳ gần đây đã cảnh báo rằng tháng 7 năm 2021 là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong 142 năm qua. Ý điều tra một công ty của quân đội nghi bị một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc mua lại trái phép. Một nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng chính phủ Ý đã mở một cuộc điều tra về việc bán một công ty sản xuất máy bay không người lái công nghệ cao của quân đội cho một nhà đầu tư nhà nước Trung Quốc 3 năm trước. Nguồn tin giấu tên cho biết hôm thứ Sáu 3 tháng 9 rằng công ty này là AP Aviation, một công ty nằm ở miền Bắc nước Ý. Việc mua bán công ty này phải được thông báo cho chính phủ. Ngày 2 tháng 9, cảnh sát Ý đã đột kích vào công ty này. Họ cho rằng công ty này đã bị một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc mua lại bất hợp pháp. Theo hãng tin AFP, cảnh sát chống tội phạm tài chính cho biết họ đã xác nhận rằng 3 nhà quản lý người Ý và 3 người Trung Quốc bị tình nghi vi phạm luật lưu hành vũ khí và bảo vệ các doanh nghiệp chiến lược của Ý. Một cuộc điều tra do các công tố viên tiến hành ở tỉnh Ponon, Đông Bắc Ý cho thấy vào năm 2018, một công ty có trụ sở tại Hồng Kông đã mua lại 75% cổ phần của công ty Ý với giá cao hơn đáng kể so với giá trị của thị trường. Công ty AP Aviation có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ý. Tuyên bố của cảnh sát nói rằng đằng sau công ty mua lại là một mạng lưới tổ chức công ty phức tạp có thể liên quan đến hai công ty quan trọng thuộc sở hữu của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cảnh sát tuyên bố rằng công ty Ý được mua lại không phải là một khoản đầu tư mà là để có được công nghệ và chuyên môn sản xuất của họ, bao gồm cả công nghệ quân sự. Các nhà chức trách Ý đã không được thông báo về giao dịch. Ngoài ra công ty này xuất khẩu một máy bay không người lái quân sự sang Trung Quốc. Bên ngoài là để tham gia triển lãm Thượng Hải 2019, nhưng công ty này đã không đưa ra tuyên bố chính xác. Truyền thông Trung Quốc đưa tin vào tháng 11 năm 2019 rằng công ty sản xuất máy bay Apin của Ý đã đến Thượng Hải để tham gia hội trợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc. Ứng viên Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 2 tháng 9 cho biết đối phó với Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính phủ của ông. Ông Kishida đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Nikkei. 
Trong cuộc phỏng vấn, ứng viên thay cho Thủ tướng Suga cũng bày tỏ sự báo động sâu sắc trước hành vi hung hăng của Bắc Kinh trên mặt trận ngoại giao và kinh tế. Ông Kishida nói, để bảo vệ các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, pháp quyền và nhân quyền, chúng tôi sẽ làm với những nước có cùng giá trị như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Úc để chống lại các hệ thống độc tài. Hiện đang giữ vai trò giám đốc chính sách của Đảng Dân Chủ Tự Do, ông Kishida là một trong bốn ứng viên có khả năng tranh cử trong cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền trong tháng này. Điểm nổi bật trong chương trình nghị sự của ông là việc đề cao an ninh kinh tế khi Washington và Bắc Kinh cạnh tranh để giành ưu thế về công nghệ Nhật, Mỹ, Đài Loan và Hàn Quốc đang tranh giành để phối hợp nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng cho các mặt hàng quan trọng chiến lược như chất bán dẫn. Trích dẫn ý tưởng về quy chế kinh tế, ông Kishida lập luận rằng Chúng ta cần suy nghĩ về an ninh quốc gia từ nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ vũ lực. Ông nói, tôi sẽ bảo vệ các lợi ích địa chính trị của đất nước chúng ta với trọng tâm là kinh tế. Về quốc phòng, ông Kishida nhấn mạnh sự cần thiết việc tăng cường thực lực tấn công các căn cứ tên lửa của đối thủ để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng. Lưu ý, ngay cả khi các hệ thống phòng thủ tên lửa ngăn chặn được đợt tấn công đầu tiên, thì việc có khả năng tấn công các căn cứ của đối phương có thể bảo vệ tính mạng của người dân nếu lần tấn công thứ hai hoặc tiếp theo được triển khai. Trước đó, hãng tin Kyodo cho biết Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ từ chức và sẽ không tham gia cuộc đua trong vị trí lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, cầm quyền vào tháng 9. Tạo tiền đề cho người thay thế chỉ sau một năm tại vị. Thưa quý vị, Bắc Kinh đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ trong việc đưa ra nhiều cam kết về biến đổi khí hậu trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng 11 tới. Nhấn mạnh rằng nước này sẽ tuân theo kế hoạch của riêng mình thay vì cúi đầu trước áp lực của Mỹ. Cụ thể, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Thiên Tân, đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ, ông John Kerry, đã trình bày một danh sách các đề xuất cho Bắc Kinh để đẩy nhanh các nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu. Danh sách bao gồm một cam kết công khai về mức giới hạn nhiệt độ nóng lên ở mức 1,5 độ C theo Hiệp định Paris 2015, khung thời gian xác định để lượng khí thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và lệnh tạm hoãn tài trợ cho các dự án nhiệt điện than ở nước ngoài. Nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận, theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên. Nguồn tin này cho biết Trung Quốc đã có các kế hoạch và lộ trình của riêng mình để đạt được các mục tiêu về khí hậu và nói thêm rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc Washington yêu cầu họ phải làm gì và khi nào. Mỹ đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc từ bỏ hỗ trợ cho các nhà máy than, nhưng họ lại đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty quang điện của Trung Quốc. Chuyến đi của ông Kerry đến Thiên Tân đã kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 9 sau một loạt các cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán các vấn đề khí hậu của Trung Quốc. Xe chân hứa, Phó Thủ tướng Hàn Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và nhà ngoại giao hàng đầu Dương Khiết Trì. Trong các cuộc họp vào thứ năm ngày 2 tháng 9, ông Vương và ông Dương đã kêu gọi Washington thay đổi các chính sách cứng rắn đối với Bắc Kinh và ông Vương nói rằng việc hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu sẽ không suôn sẻ trong bối cảnh quan hệ Trung Mỹ đang xấu đi. Trong khi ông Kerry nói rằng các nỗ lực khí hậu không phải là một vũ khí hoặc công cụ địa chiến lược và kêu gọi Trung Quốc làm nhiều hơn nữa. Bộ trưởng môi trường Trung Quốc hôm 3 tháng 9 cho biết hai nước sẽ tiếp tục đối thoại và các cuộc thảo luận của họ là khá thẳng thắn, sâu sắc và thực tế. Một loại ngôn ngữ ngoại giao thường ám chỉ sự khác biệt trong nhận thức và cách nhìn nhận vấn đề. Tiếp tục liên quan đến Trung Quốc. Một bức tượng khổng lồ gây tranh cãi bác họa hình tượng vị tướng nổi tiếng quan vũ ở miền Trung Trung Quốc đang bị tháo rỡ sau khi Bắc Kinh gọi công trình này là vô ích và lãng phí và đã ra lệnh loại bỏ nó vào năm ngoái. Được mệnh danh là bức tượng bằng đồng lớn nhất thế giới, được hoàn thành vào năm 2016 với tham vọng được đưa vào kỷ lục Guinness thế giới. Bức tượng trị giá hơn 170 triệu nhân dân tệ, tương đương 26,3 triệu đô la Mỹ, mô tả quan vũ hay còn gọi là quan công, một nhà lãnh đạo quân sự tài ba thời Tam Quốc. Quan công từ lâu đã trở thành một phần chính trong sức hút du lịch của Kinh Châu, vì nơi đây diễn ra một trong những trận đánh nổi tiếng nhất của ông. Bức tượng khổng lồ nằm trên đỉnh của một bảo tàng rộng 8.000m2 đã bị nhiều người chỉ trích là một dự án phù phiếm và lãng phí tiền bạc. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông Tôn cho biết, Bức tượng đã hủy hoại danh tiếng và văn hóa Kinh Châu trong vai trò là một thành phố lịch sử và yêu cầu dỡ bỏ nó vào tháng 9 năm ngoái. Trang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Kinh Châu cho biết toàn bộ mục đích của việc làm bức tượng lớn như vậy là để thu hút du khách. Hồi đó chúng tôi có một sự thôi thúc và xu hướng lập kỷ lục Guinness thế giới vì vậy nó trở lên lớn hơn trong quá trình thiết kế. Ông trao đổi với đài truyền hình CCTV. Công ty đứng sau bức tượng đã đồng ý chi thêm 155 triệu nhân dân tệ tương đương 23,9 triệu đô la Mỹ, chuyển bức tượng
quốc gia tiên phong trong việc rút khỏi định dạng 17 cộng 1 hay còn gọi là Diễn đàn Hợp tác giữa khối 17 nước Trung Âu, Đông Âu, CEEC và Trung Quốc đã bị Bắc Kinh trả đũa vì quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan. Lithuania đã triệu hồi đại sứ của họ tại Trung Quốc sau áp lực từ Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9. Đại sứ của các nước thành viên EU đã chụp ảnh chung với đại sứ Lithuania tại Bắc Kinh. Để thể hiện sự ủng hộ của họ, Bắc Kinh lo ngại rằng việc Lithuania lên nắm quyền sẽ gây ra hiệu ứng domino và sẽ có thêm nhiều nước EU rút khỏi cơ chế 17 cộng 1. Từ trước đến nay, các cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan tại châu Âu và Hoa Kỳ đều sử dụng tên Đài Bắc và không bao giờ sử dụng từ Đài Loan. Nhưng ngày 10 tháng 10, sau khi Đài Loan thông báo sẽ đặt văn phòng tại đại diện ngoại giao tại Litva, Bắc Kinh đã lập tức triệu hồi đại sứ tại Litva và yêu cầu Litva triệu hồi đại sứ Trung Quốc. Giới chức Lithuania ngày 3 tháng 9 cho biết họ đã triệu hồi Daina Mitvesen, đại sứ tại Bắc Kinh và dự kiến sẽ trở lại Lithuania vào ngày hôm nay, mùa 4 tháng 9. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Lithuania tuyên bố đại sứ quán tại Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Các đại sứ của các nước Liên minh châu Âu tại Trung Quốc đã tập trung trước khi Daina Mitvesen khởi hành và công bố một bức ảnh nhóm thể hiện quyết tâm đoàn kết của các nước EU trước sức ép từ Bắc Kinh. Phó trưởng phái đoàn EU tại Trung Quốc Tim Harrington đã Twitter vào ngày 3 tháng 9 rằng các đại sứ EU tại Trung Quốc đã gặp Daina Mitvesen để bày tỏ sự ủng hộ đối với bà và mong bà trở lại Trung Quốc càng sớm càng tốt. Sau khi Lithuania bị Bắc Kinh gây sức ép, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hoa Kỳ, Anh, Cộng hòa Séc, Ukraine và Hà Lan đã ra tuyên bố chung vào ngày 27, lên án việc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Lithuania và kêu gọi tất cả các nước đồng lòng ủng hộ Lithuania. Vào ngày 3, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Lan Berzus một lần nữa kêu gọi EU và NATO đoàn kết để đối phó với Trung Quốc và phối hợp chính sách của họ với các nước có cùng tư tưởng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh lo ngại hiệu ứng Domino và các nước châu Âu khác bắt trước Lithuania phát triển quan hệ với Đài Loan. Bắc Kinh đặc biệt lo lắng về việc có thêm các nước Trung và Đông Âu, chẳng hạn như Litva, Estonia, Cộng hòa Séc và Slovakia, bất mãn với sự thất bại của các cam kết hợp tác với Trung Quốc, nối gót Lithuania rút khỏi cơ chế tương tác Trung Quốc, Trung và Đông Âu 17 cộng 1. Lithuania luôn giữ lập trường đối lập với Trung Quốc hồi đầu năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung và Đông Âu lần thứ 17 cộng 1. Lãnh đạo Lithuania đã vắng mặt vào tháng 5. Lithuania chính thức tuyên bố rút khỏi cơ chế 17 cộng 1. Lithuania tuyên bố rằng điều này nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc sử dụng 17 cộng 1 để chia rẽ châu Âu và 27 quốc gia thành viên EU nên đoàn kết và đối phó với Trung Quốc thông qua cơ chế 27 cộng 1. Việc Trung Quốc đàn áp Lithuania đã gây ra phản ứng dữ dội trong Liên minh châu Âu. Nghị viện châu Âu đã thông qua các báo cáo đầu tiên về hợp tác và quan hệ chính trị EU-Đài Loan vào ngày 1 tháng 9 thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ và mạnh mẽ hơn với Đài Loan theo một chính sách một Trung Quốc. Ủy ban đối ngoại và nghị viện châu Âu cũng đã thông qua một sửa đổi trong cùng ngày, đề nghị Liên minh châu Âu đổi tên Văn phòng Kinh tế và Thương mại châu Âu tại Đài Loan thành Văn phòng châu Âu tại Đài Loan. Hơn 188 người sống ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản và các khu vực lân cận đã được lệnh sơ tán vào giữa đêm vì tỉnh này dự kiến sẽ hứng chịu những trận mưa lớn có thể gây ra lở đất. Chính quyền thành phố Higashi Hiroshima đã cảnh báo gần 88.000 hộ gia đình và gần 190.000 người sống trong khu vực về nguy cơ lở đất do mưa lớn gia tăng, đồng thời ban hành lệnh sơ tán cho các khu vực vào khoảng 1 giờ 20 sáng theo giờ địa phương vào thứ Bảy, 4 tháng 9, theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản. Mức báo động cao thứ hai đã được ban bố trong khu vực khi giới chức kêu gọi mọi người rời khỏi các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm cao nhất. Cục Tây tiết Nhật Bản đã cảnh báo về điều kiện thời tiết không ổn định ở khu vực phía tây nam của đảo Honshu và cho biết rằng lượng mưa rất lớn đã được dự báo xảy ra trong khu vực. Cục thời tiết cho biết thêm có thể xảy ra tình trạng lở đất ở hai tỉnh Hiroshima và Yamaguchi. Nhật Bản đã hứng chịu lượng mưa lớn vào giữa tháng 8 khi gần 1,5 triệu người đã rời bỏ nhà cửa. Vào thời điểm đó, lượng mưa chưa từng có tiền lệ đã gây ra lở đất ở Hiroshima và Kyushu, thành phố Unsen ở tỉnh Nagasaki đã chứng kiến những trận lở đất nút chừng cả hai ngôi nhà và cướp đi sinh mạng của bốn người. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình.